സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളും നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹന വിപണി തുണി വ്യവസായം അടിവസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖല കാർഷികം ബിസ്ക്കറ്റ് വ്യവസായം തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളും ദിനം പ്രതി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അധികം ആഘാതം സംഭവിച്ച മേഖലയിൽ ഒന്നാണ് വാഹന വിപണി പ്ലാന്റുകൾ പലതും അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായം കടുത്ത നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയ മാസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും മോശം കച്ചവടം രേഖപ്പെടുത്തിയ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയതെന്ന് കമ്പനികൾ പറയുന്നു വാഹന മാർക്കറ്റിലെ വലിയ തകർച്ച നേരിടാനെന്ന വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് മാരുതിക്ക് പിന്നാലെ അശോക് ലൈലൻഡും പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമായേക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ അശോക് ലൈലൻഡിന്റെ വാഹന വിൽപ്പനയിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇടിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ ആറ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് വരെ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് കമ്പനി തൊഴിലാളികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസം പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുന്നത് പ്ലാന്റിലെ മൂവായിരം കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അയ്യായിരം തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂലി പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കുമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളെ അറിയിച്ചത് കമ്പനിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശരിയായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണിതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു അശോക് ലൈലൻഡിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു വാഹന വിൽപ്പന നേരെ പകുതിയായി കുറയുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ദോസ് മിനി ട്രക്ക് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വിൽപ്പനയാണ് ഇടിഞ്ഞതെങ്കിൽ വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹെവി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് മുൻവർഷം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റിരുന്നെടുത്ത് ഇത്തവണ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചായി വാഹന വിപണിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ദിനം പ്രതി ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ബി സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാർഷിക മേഖലയെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ജീവിക്കുന്നത് തകർച്ചയുടെ വാതിൽ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കും തുറന്നു കഴിഞ്ഞു രാജ്യം ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും റഷ്യക്ക് ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ പരസഹായം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യൂ എന്നിട്ടാകാം ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായിക്ക